നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൃശ്യം ടു സിനിമ കണ്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ദൃശ്യം ടുവിൽ ഏറ്റവും അധികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബേസ് ഇയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെക്ചർ പറയുന്നത് ദൃശ്യം വണ്ണിൽ പോലീസുകാർക്ക് ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൃശ്യം ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതേ സാധ്യതയല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം എവിടെയാണോ മറുപടി ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവിടുന്ന് അസ്ഥിക്കൂടം കണ്ടെടുക്കുന്നതും പിന്നെ പോലീസുകാർ അത് ഏറ്റവും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ദൃശ്യം അപ്പോൾ ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ സാധ്യത ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കണക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ബേസ്തീയറത്തിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വരിക ബേസ് തിയറം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബേസ് തിയറം അറിയാം അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ടൈം ലൈനിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബേസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും സോ കൂടുതൽ കഥയില്ല ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് എന്താണ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നതിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അതിന് താഴെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യു ഡോൺ ഹാവ് ടേക്കൺ എനി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഡോൺ ഹാവ് എനി സിംറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ആ സാധ്യത എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഗിവൺ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം രണ്ടും വളരെ കൃത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് തീയറ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ലൂ തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആവണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല ഈ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും പറയാം ഓക്കെ എന്റെ ഏരിയയിൽ നൂറാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ അമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് അമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഉള്ള ഒരു സാധ്യത കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനമാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും തെറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടെസ്റ്റ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്ത ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നൂറ് പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് പേര് കോവിഡിന് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഒരു കേസ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ശരിക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്താറ് ആൾക്കാരെ അമ്പത്താറ് ആൾക്കാർ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും ഇനി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നതാണ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല അല്ല ഇത്രയും കേസുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ അയാൾക്ക് യാതൊരു വിധ ലക്ഷണങ്ങളില്ല അയാളുടെ കുടുംബത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കോ അസുഖം പടരുന്നില്ല പക്ഷെ അയാളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐസൊലേഷൻ എടുക്കും അല്ല ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാർത്തകളിൽ വന്നൊരു കേസാണ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ ആക്യുറസി അനുസരിച്ച് എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പീപ്പിൾ ഹൂ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് കുറച്ചുകൂടി അപകടമാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പീപ്പിൾ ഹൂ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ശരിക്കും അവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അസുഖം ഉണ്ട് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് കോവിഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ അവർ പോയേക്കാം അത് കാരണം അസുഖം കൂടുതൽ പടരും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം അവിടെ കോവിഡ് ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് കോവിഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അയാളൊരു മുറിയിൽ ഐസൊലേഷനിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അതിലും ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് കാരണം അയാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് പക്ഷെ ടെസ്റ്റിൽ എന്ത് പറയുന്നു അയാൾക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഫ്രീ ആണ് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അയാൾക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല ടെസ്റ്റിലും അയാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും ഡയറക്ഷനലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കേസുകളാണ് ഈ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളെയൊക്കെ നമ്മളൊരു നാല് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്പറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അമ്പത്താറ് ആളാൾ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരാൾ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാർ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നിന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും എന്താണെന്നും ഈ ടെർമിനോളജി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നിർവചിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു കറക്റ്റ്ലി ഡിറ്റക്ട് ഇൽ പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഡു ഹാവ് ദ കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്ന എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്
ടെസ്റ്റിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് അത് ഇവിടെ അമ്പത്താറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ്സ് അമ്പത്താറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത് ശതമാനം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഴുപത് ശതമാനമാണ് എന്നതിനർത്ഥം എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് എന്തില് റിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റില് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി എഴുപത് ശതമാനം ഇനി നമ്മൾ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവിന്റെ നമ്പർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ശരിക്കും അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ പേരെ നമ്മൾ അസുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അപ്പൊ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞാണ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ പകരാണ് കാരണം കോവിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതലും പുറത്തുണ്ടാവും അവർ വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് കോവിഡ് ഒന്നും ഇല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു കറക്ട്ലി റിജക്ട് ഹെൽത്തി പേഷ്യൻസ് വിത്തൌട്ട് എ കണ്ടീഷൻ എത്രത്തോളം റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അപ്പൊ നേരത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസുഖം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇവിടെ മാത്സിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രൂ നെഗറ്റീവിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം വരുന്നത് സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നതിനർത്ഥം കോവിഡ് ഇല്ലാതെ എത്ര പേര് വന്നോ അവർക്കൊക്കെ കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ അപ്പൊ ടെസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ആക്യുറസിയാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വെൽ പേഷ്യന്റിന് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്നിരിക്കെ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അതാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി കിട്ടും ഹൈ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ലോ സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതും കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോവിഡുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കുകയും അതിൽ കുറെ പേർക്ക് കോവിഡിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ കുറെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ലോ സ്പെസിഫിസിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്തറ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ടെസ്റ്റിന്റെ ആക്യുറസി ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കിറ്റുകളൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മടക്കി അയച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മടക്കിയാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്യുറസി വലിയൊരു വിഷയമാണ് ആക്യുറസി വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക്സ് മൊത്തം മാറുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ തെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്
ആ ഇന്ന് എന്നാ നടക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മഴയത്ത് ട്രാപ്പ് ആവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അതായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ട് മഴയുടെ ആ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത എൺപത് ശതമാനമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനമാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ നടക്കാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സാധ്യത രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ബയസ്തീറം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റികളുടെ ഒരു കളിയാണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല പല സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പല സാധ്യതകളാണ് ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പല സാധ്യതകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി വുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു ഇവന്റ്സ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ അനദർ സച്ച് ആസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് റെയിനിങ് ആൻഡ് യു വിൽ നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ബോത്ത് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി കേസ് മാക്സിമം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എന്നിട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ സ്ലാഷ് പി എന്ന് അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ എവിടെങ്കിലും ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് എ എന്ന സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ബി ഇന്റെ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ബി ബൈ എ എന്ന് വരാം എ ബൈ ബി എന്ന് വരാം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ് ആയ ബേസ് ചെയ്യറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ബേസ് ചെയ്യറം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യു ഹാവ് എ പ്രയോർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രയോർ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കേസിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു പ്രയോർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ആ മുന്നേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുവരുവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ ഡാറ്റയും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നോക്കാം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്സിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പി ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം മാത്സിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നൂറ് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബയസ് തിയറം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ഗിവൺ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ബയസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ പ്രോബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണം ഇല്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രയോർ കണ്ടീഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മുന്നേ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോ ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നോ അവിടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സാധ്യത മാറി അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പുതിയ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ബയസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഈ തിയറത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓരോ ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം അത്ര എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സാധ്യത അല്ല ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് രണ്ടാമത് പോകുന്നു അല്ലെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സാധ്യത നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയ ഇന്റർവ്യൂയുടെ അതേ സാധ്യത അല്ല മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് ഇനി എന്താണ് തിയറം പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിയറം പറയുന്നത് പി എക്സ് സ്ലാഷ് ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പി എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നതുകൊണ്ട് പി എക്സ് ലാസ് ടി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം It means the probability that you have COVID positive given test is positive. Test positive is not going to be COVID in the same way. This is the first thing. This is the first thing. If you have to do this equation, P, X, slash, P, we have to do this equation. This is the first thing. This is the first thing. I have already said that. Good. This concept, this equation, we have to solve the data. That's why I have to do this. നമ്മൾ മുന്നേ അനലൈസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണമായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ മനസ്സിലായി പി എക്സ് ലാസ് ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പി ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പി വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് പി വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ എൺപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാത്സിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതാണ് പി ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരാളെയും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം പി വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ആളെയും നമ്മൾ ഈ
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി സ്ലാഷ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് അത് അഞ്ച് ശതമാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറിയിടാവേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബയാസ് തിയറൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിലേക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എക്സ് സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ട ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പി ടി സ്ലാഷ് എക്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രയോർ കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി സ്ലാഷ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അത് വൺ മൈനസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് കണ്ടു അതും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പി വൺ മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ബയസ്തിയറ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിലേക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണെന്നും എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്നും ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് മൊമെന്റ് വെൻ യു വെൻ യു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സാധ്യത മൊത്തത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എൺപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനമായി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സാധ്യതയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ എത്രത്തോളം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ബയസ്തിയറൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് എൺപത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ എല്ലാ സ്ലൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഗിവൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മുന്നത്തെ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി എന്നതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ സാധ്യത വളരെ കൂടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്നുള്ള അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അല്ലത് പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ബേസ്തേറം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരാൾ ഇരുന്നിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിനൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ആ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് തിയറം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റെക്കമെൻഡേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് മുന്നേ പ്രിഫർ ചെയ്ത സാധനം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട സാധനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അൽഗോരിതം സ്വയം മനസ്സിലാക്കി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അതിലും നമുക്ക് ബേസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള തിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു അഡ്രസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ എടുത്താലും അതിലൊക്കെ ഒരു വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അല്ല അപ്പൊ ആ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രൂ പോസിറ്റീവ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്
ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഈ ഗ്രീൻ ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത മുന്നത്തെ വാല്യൂലേക്ക് പോവാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ആണ് പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബിലിറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വയസ്തീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി സമയം കളയാനില്ല ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ദൃശ്യം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മൾ ദൃശ്യം ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത അതെങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ജോർജ് കുട്ടി ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലീസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ വരും മേർഡർ ഇഫ് ഓൺ ആസ് ഫൗണ്ട് അസ്ഥി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും ഇനി കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഓക്കെ അതാണ് പുതിയ ദൃശ്യം ടൂവിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആ കുടുംബം തരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ബാസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് കൂടി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ബി മോണിറ്റർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂസിംഗ് ബാസ്തിയർ ഇത് വളരെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെയും പുരോഗതി നമുക്ക് ബേസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം കേസ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ നന്നായിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മെഷർമെന്റ് വേണം ഒരു മെട്രിക് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോസസ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ മെട്രിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗതിയിലാണോ കേസ് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ സംഗതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ സിനിമയിൽ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുരളി ഗോപിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റോളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത് ആദ്യം സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പോലീസുകാരനാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഒന്ന് പ്രൂഫ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊഴികൾ എടുക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ന
വരുൺ പ്രഭാകർ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള മൊബൈൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് ജോർജ് കുട്ടി ഫാമിലിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടാനുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണത് സിമിലർലി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണുന്നത് അതേ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുൺ പ്രഭാകർ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് കൂടാതെ അതിനോട് എഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ ഇമേജും കൂടി നോക്കാം ഈ പോലീസുകാരന്റെ ഒരു ഐ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന കാറിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കാറിൽ ജോർജ് കുട്ടി കയറി പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല വെറുതെ കണ്ടു എന്ന് പറയല്ല അയാളെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അവരെയും പോലീസുകാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും പറയുന്നുണ്ട് കാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജോർജ് കുട്ടിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു കള്ളത്തരം പറയുകയല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഇയാൾ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവില്ലാത്തോളം കാലം ഇയാൾ പറയുന്നത് വാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഒരു ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണ് എന്താണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാണിക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഇത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആവാം ഈ സിനിമയിൽ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒന്നും അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ക്രൈം സീനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയോ കിട്ടിയതായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലുള്ള എവിഡൻസ് ഐ വിറ്റ്നസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു കേസ് നോക്കാം ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് പെർപ്പിൾ കാറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതും ജോർജ് കുട്ടിയുടെയും ഫാമിലിയുടെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു സീന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ ദൃശ്യം ടു എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഗണേഷ് കുമാർ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സീന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇടാത്തതാണ് കാരണം ദൃശ്യം ടു ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ അനാലിസിസ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യം വണ്ണിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ദൃശ്യം ടുവിന്റെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ആസ്വാദനത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ സിനിമ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ആളുടെ ഒരു എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഗണേഷ് കുമാർ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജോർജ് കുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസ് അന്വേഷണം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഒരു ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വണ്ടി കണ്ടതായിട്ടൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം അന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് ജോർജ് കുട്ടിക്കും ഫാമിലിക്കും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ തെളിവ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല കൃത്യത ഇല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ കേസുകൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം തന്നെ അയാൾ പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തള്ളാനും വയ്യ കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വണ്ടി രാത്രി കണ്ടു അപ്പൊ ജോർജ് കുട്ടിയാണ് കൃത്യം ചെയ്തത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബോഡി മറവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീപ്പ് എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അല്ല ഡേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ജോർജ് കുട്ടീനെ തന്നെ കണ്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല വണ്ടി കണ്ടു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൃത്യത ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ശരിയാണെങ്കിൽ ജോർജ് കുട്ടിയും ഫാമിലിയും കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെസ്റ്റ്മോണിയൽസിനെ നമുക്ക് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഹോട്ടലാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്താണോ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ട്രൂ പോസിറ്റീവിന്റെ നേര
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എവിഡൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റിമോണികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഈ ഒരു നാല് കോളത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണത് അല്ലെ ഏത് ഏതിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സസ്പെക്ടിനെതിരാണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സസ്പെക്ട് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് അതല്ല ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കേസുകൾ വരുന്നത് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ കേസിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് അത് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവിലോ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവിലോ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു ക്രൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്രൈമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്രൈമ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേർ അല്ലെ എവിടെയാണ് ക്രൈം നടന്നത് കാരണം ക്രൈം സീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് നമുക്ക് ക്രൈം സീൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈം സീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ക്രൈം സീൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ആശാശരത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ജോർജ് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സീൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നും അടുത്ത സീൻ സിനിമയെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസുകാർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ഒരു സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നോക്കുക കാരണം അതാണ് സോളിഡ് എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് മർദ്ദിച്ച് അയാളെ കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതം നടത്തിയാൽ കൂടി കോടതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പോവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ എന്താണ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ക്രൈം സീൻ എവിടെയാണ് കാരണം അപ്പൊ വരും പ്രവാഹം പരിസരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ പരിസരത്തും വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തും ക്രൈം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സാധാരണ വീട്ടുകാർ ആ ക്രൈം സീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീൻ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നോക്കുകയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൃശ്യമണ്ണിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നു ദൃശ്യം ടൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല തെളിവുകളായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ദൃശ്യം ടൂല് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൃശ്യം മണ്ണിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീനെ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രൈം സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വേർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഏത് സമയത്ത് ഏത് ടൈമിൽ ഇത് നടന്നു നിങ്ങൾ ഒരാളെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ സമയത്ത് എവിടെയാണ് ഈ സീനുമായിട്ട് ക്രൈം സീനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെ ഈ ഡേറ്റും സമയമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പോലീസുകാർ അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അയാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം കേസിലെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറവാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മർഡർ ഏത് രീതിയിലാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കൊലപാതകമാണോ അല്ല ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചതാണോ അല്ലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വെപ്പണാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നാലാമത് ഓഫ് കോഴ്സ് ആരാണ് കൊന്നത് അഞ്ചാമത് മോട്ടീവ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾക്ക് ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാരണം എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലതിന് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലാണ് ചിലതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിന് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എവിഡൻസുകളാണെങ്കിൽ അതും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കട്ടെ വിത്ത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് അത്
അതിനുള്ള ഡെഫിനേഷനും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി ജെ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ജോർജ് കുട്ടി ആൻഡ് ഫാമിലി ആർ ഇൻവോൾവ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രിസൈസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം പ്രിസൈസ് ആണ് അതായത് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മറ്റു തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജെ ഓഫ് ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ നോക്കാം പി ഓഫ് ജെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പി ഓഫ് ജെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സെഷനിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോണമെന്നില്ല അതിൽ ഒരു ബാസീറത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം അപ്പൊ പി ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബയസ് ഇല്ലാത്തൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രയോർ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാരണം ഒരാൾ കേസിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഓൾറെഡി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാം ഇതിൽ ഫാമിലിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പി ഓഫ് ജെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയ്റ്റി ആണ് പി വൺ മൈനസ് ജെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ട്വന്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി ഡി ജെ സ്ലാഷ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ദ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രിസൈസ് അസ്യൂമിംഗ് ജോർജ് കുട്ടി ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കേസ് ജോർജ് കുട്ടി ഫാമിലി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതിന്റെ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ പി ഡി സ്ലാഷ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ സെഷനിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടി നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പോലീസുകാർ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബത്തിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് തേടിയിട്ടാണ് പോലീസുകാർ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി ജോർജ് കുട്ടിക്ക് അറിയാം പോലീസുകാർ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോർജ് കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് കേസുകൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് സോളിഡ് എവിഡൻസ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കുറയും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോർജ് കുട്ടി ബ്രില്യൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അസ്ഥി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജ് കുട്ടി കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ അസ്ഥി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് വരികയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ബി ഗോയിങ് ടു എ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് കേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനൊരു വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള കോളത്തിലിടുക നിങ്ങൾ ബയസ് തീരം വെച്ചിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെളിവ് നല്ല ഏതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ബാസ്തീരം വിളിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ക്യാൻ ബി മോണിറ്റർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പുരോഗതി നമ